Друзья, всем привет! Я сейчас в городе Иу, и мы едем на крупнейший в мире рынок, который называется Футиан. Давайте представим, что мы хотим открыть свой небольшой магазинчик или небольшой островок в торговом центре товаров для дома. Нам нужно к себе найти приблизительно 700-1000 разновидностей товаров. Я предлагаю пройти порядка 100 магазинов, из них выбрать 10-15, те, которые будут резонировать нам. Я сейчас набросаю некое ТЗ тех категорий, которые нам нужны. Первое, что нам нужно, это аксессуары для телефона. Классный пауэрбанк товарах для дома вообще я думаю что это будет продаваться они очень удобные то есть это самый маленький пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер который я вообще когда-нибудь видел единственное что нужно проверять производителей потому что тот пауэрбанк которым я пользовался в нем реально 10 тысяч здесь 10 тысяч или нет но это его по факту нужно вскрыть и посмотреть 8 долларов стоит этот маленький пауэрбанк это как бы опция ну 7 можно выторговать 7 там 6 и 5 надо понимать что если торгуешь там и тебя дадут за 4 то привезешь домой, вытрусишь оттуда кучу песка и построишь из этого песка себе будку для собак. Ребят, мы сейчас в третьем дистрикте. Сейчас будем выполнять наши цели. На рынке ИУ есть один огромный минус, но он же и плюс. Огромный минус заключается в том, что некоторые торговцы не хотят, чтобы снимали их в магазинах. И у этих же торговцев даже нет интернет-магазина. Вообще, ни на одной из китайских платформ. И о них знают только единицы. И это для них очень большой минус, потому что они недополучают клиентов. Но это большой плюс для тех, кто знает этих торговцев, у которых есть уникальные продукты. И с ними можно познакомиться и их увидеть только если вы приедете реально на этот рынок для того чтобы открыть магазин у себя дома вам нужно просто одна визитка одного из магазинов а этих магазинов здесь просто пруд пруди рынок фучан ю э, просто золотое дно приезжайте здесь золото вокруг вот прайс один юань 20 центов пачка короче второе это мягкие игрушки их много не нужно на самом деле их достаточно буквально там 3-5 в ассортимент магазина товаров для дома но тем не менее они нужны смотрите какая прикольная шапка нажимаешь и уши поднимаются ребят обратите внимание на стенд 6 долларов стоит мишка из роз здесь на этой точке продаются розовые всякие детские игрушки и здесь же мишки из роз с черными ленточками как вы думаете все таки это на подарок любимой девушке на 14 февраля или это нацелен на какой-то траурный праздник ну, просто подумайте включите голову или это какой-то больной человек просто э, с больным воображением что-то себе придумал Ребят, многие из вас могли видеть Эйфелевые башни, которые продают под Эйфелевой башней в Париже. Как вы думаете, где они их берут, эти Эйфелевые башни? В Париже делают? 2 евро стоят здесь, в Китае. Вот такая французская Эйфелевая башня. Это обязательно нужно нам в магазин вот таких вот каких-то прикольных подушечек, качественных, таких мягких, которые вот в руки берешь и хочется ее сразу же в корзину положить. А это на продавца похож реально, да? С такими щеками. Ребят, похож этот код на продавца? Напишите в комментариях. Я думаю, похож. Добавляю Вичат, чтобы у меня был ее контакт на тот случай, когда нужно будет закупать эту продукцию. Но, ребят, кроме того, что вам нужно закрыть вопрос с поставщиками, важно еще разобраться, каким образом вы будете этот товар проверять и как оплачивать товар предоплату бросать потом доплату бросать каждому представьте если их там 15 как вы будете с каждым разбираться я сейчас дальше чуть расскажу как это сделать ребят здесь настолько дешевые цены что здесь даже маканы затаривают когда видят цены реально смотрите по поводу закупки немножечко по детальней вы можете делать это самостоятельно, убить свой месяц времени там, или полтора на то, что вы будете закупать там, у 15 поставщиков э, разный ассортимент товара. А можете найти байера. Что делает байер? По факту он является вашими ушами, глазами, 
руками, ногами. То есть он до вас сделает все, что нужно в Китае. Давайте представим, у 15 поставщиков вы закажете порядка 500 товаров там, или 300 товаров. Каждому из них нужно дать предоплату 20-30%. Товары производятся некоторые неделю, некоторые две, некоторые три. Соответственно, нужно это контролировать. Нужно контролировать, чтобы вам вовремя э, произвели товар, вовремя нужно его доплатить. И с байером чем удобно, вы ему отправляете деньги, а он дальше уже разбрасывает эти деньги по поставщикам. То есть достаточно удобно работать и по финансам, и также он контролирует поставки, он полностью проверяет, чтобы была правильная комплектация, чтобы было нормальное качество. Он вам комплектует контейнеры и отправляет, либо комплектует посылки и отправляет. По факту он является вашим представительством на месте. Если у вас специфика бизнеса такая, что у вас большой ассортимент, лучше всего, чтобы у вас был байер в Китае на месте, даже если вы будете переплачивать там 5-10 процентов. Поверьте, вы в итоге выиграете, если будете работать с байером. Третье – это арома свечи. Сейчас это очень популярная тема, и на них можно делать классную маржу. Вот такие вот всякие свечечки, они продаются в каждом магазине товаров для дома. Давайте узнаем, сколько они стоят. Комплект сердечек стоит 40 центов, а это, ребят, стоит где-то около 70 центов. Не свечки. Ух ты, смотри, здесь вообще класс. Эта свечка стоит порядка 1 доллара, то есть, и я так понимаю, что они все как бы приблизительно в такую цену, ребят, и офигенный дизайн. Магазин для дома – это дело в мелочах. И вот смотрите, мороженое, смотрите, прикольная упаковка, прикольная история. Смотрите, как настоящее мороженое. Реально пахнет настоящим пломбиром. Блин, свечки офигенные. Ребят, ничего не напоминает вам? Только зара не хватает, да? Классика. Доллар 10 центов стоит свечка. Я так понимаю, что здесь любая свечка, там порядка доллара стоит. Если у вас магазин для дома, вы берете вот свечки. Магазин напротив, вы покупаете разные прикольные будильники. Здесь целый магазин разных будильников. Вот посмотрите, вот вообще разные дизайны. Вообще на любой вкус и цвет. Хочешь тебе электронные деревянные вот такие, хочешь тебе там обычные будильники. Вот как раз они созданы для магазинов для дома. 12,7 юаня это 2 доллара стоит вот этот будильник. Приходите, выбираете, показываете пальцем. Я вот это, вот это хочу и все, и для вас делают. Ребят, рынок Футиан это самый крупный рынок в мире. Он делится на 5 больших зон, это 5 огромных торговых центров, в которых находится более 70 тысяч торговых точек. Этот рынок очень сложно обойти даже за неделю. Что интересно, что рынок Футиан это не обычный рынок, это B2B рынок. Для обычных розничных покупателей здесь делать нечего. Следующее это различные принадлежности для ванной. Это, например, емкости для жидкого мыла, магазин товаров для дома. Вот такие вот емкости для мыла. Вообще в каждом они есть. Давайте узнаем, почем они стоят в Китае. 3 доллара стоит вот такая. Вот эти мыльницы по 2 бакса. А вот, смотрите, ребят, какие прикольные. Вот это классное. Здесь и жидкое мыло, и обычное мыло можно положить. За 10 юаней это полтора доллара. Мне вот это нравится. Это 1 доллар стоит. Но вот это вообще просто топчик реальный. Здесь, конечно, можно брать не только ценой, но и дизайном. Если у вас будут какие-то уникальные такие вещи, люди готовы будут переплачивать в 2-3 раза, просто потому что у вас офигенные штуки. Это вот тоже полтора доллара. Вот этих дизайнов, вот таких, я у нас в магазинах даже не видел. Когда я захожу в Zara Home и вижу там эти вещи в 5-10 раз дороже, когда я их вижу постоянно на рынке и вот по там, одному доллару, просто хочу, чтобы у каждого из вас открылись глаза, как делается бизнес. Делается бренд и покупается продукция в Китае, брендируется, упаковка брендируется свой продукт, и у вас получается бизнес. Эдми плюс англичат. Новые трендовые товары, ребят. Сейчас пойдем узнаем, сколько он стоит. 580 юаней. Это около где-то 80 долларов закупки. Вот парень таким пультом управляет. Короче, надо брать. Ну, вот этот самолет, конечно, достойная штука. Внимание будет привлекать капец. Но чересчур дорогая. И вести его неудобно. 
друзья, я уверен, многие из вас видели эти шарики, продаются по всей планете. Я их видел и в Дубае, и в Киеве, и в Европе. Их продают порядка 10-15 долларов. Так вот, угадайте, сколько они стоят на рынке Футиан в Иу. Я думаю, сейчас многие из вас удивятся, они стоят реально 20 центов. 20 центов стоит этот шарик. Представьте себе маржу. Можно ли зарабатывать тысячу процентов на ценке? Вот спросите у самого себя, можно или нет. А потом это аромадиффузоры. Это тоже трендовый товар сейчас в магазинах товаров для дома. На этом тоже можно сейчас достаточно прилично зарабатывать. Но аромадиффузоры продаются в каждом магазине для дома. Давайте посмотрим, сколько они здесь стоят. Ребят, ну 90 центов. Ну как бы, вот уже смотришь на товары, понимаешь, сколько он будет стоить. 90 центов, доллар 20. Ну, честно, у меня вот такое впечатление, что китайцам кто-то бесплатно дарит просто какие-то инопланетяне товары, у них все по доллару. Вот все доллар, доллар 20. 80 центов. 80 центов, доллар, доллар 20. И аксессуары, которые просто где-то нам срезонируют, о которых я сейчас либо не могу вспомнить, либо которые мне там, они очень зайдут, понравятся, поставишь и э, будешь получать кайф. Смотрите, какие прикольные. Ребята, вот эти подобные спонжики тоже очень популярны сейчас у нас на рынке и в магазинах для дома, и вообще, в принципе, в магазинах они продаются на прикасовой зоне, потому что это как расходный материал. Да, и вот этот спонжик здесь стоит сейчас порядка 10 центов, 10 центов американских. Обратите внимание, сколько их разновидностей, разные прикольные упаковки. И вообще тут целый магазин просто спонжиков. Это, кстати, тоже вещь, на которой зарабатывается там от 200-300 процентов на ценку. 10 центов он здесь стоит. Я думаю, что многие девчонки, кто смотрит канал, знают, сколько это стоит на нашем внутреннем рынке. Прикольные металлические. Why? Сильвер? Сильвер, 100 долларов бутылка, говорит. Это здесь? Да, да, да. Да, ну ладно. Реально, ребят, серебряные бутылки вот стоят. Каждая из них стоит 100 долларов. Визиточка возьмем. Если кому-то понадобится бутылка из серебра за 100 долларов, я могу ее забросить в наш телеграм-канал China Business Community. Сможете купить. Ну, кстати, серебро, оно же очищает воду. Вели вели гуд? Вели вели гуд? Ребят, в каждом доме висят фотографии. У кого-то из Турции, у кого-то из Египта, у кого-то из э, Доминиканы. И это тоже будет актуально для э, магазина товаров для дома. Вот эта рамочка стоит 2 целых доллара. И это можно купить здесь, прямо на рынке Футя. Ребята, сегодня мы выдаем награды номер один. Напишите в комментариях, в какой теме вы номер один, и, возможно, вы получите от нас награду. Ребят, на рынке ИУ, в принципе, как на любом китайском рынке, к вечеру уже начинается запаковка посылок и отправка местными транспортными службами. Вот, смотрите, например, ребята вот запаковывают свои заказы. Им привезли вот доставку, они тоже скоро будут отправлять транспортной службой коробки. Вы сами все видели, насколько просто сделать свой бизнес, насколько просто открыть свой магазин. Достаточно просто приехать в ИУ, найти своих поставщиков, найти тех поставщиков, которые больше всего вам резонируют, товары, которые больше всего вам нравятся и подходят по качеству и цене. И вот таким образом вы делаете бизнес. То есть все достаточно просто. Так делает бизнес вся планета. Конечно, найдется львиная доля людей, которые скажут, что не все так просто, есть очень много сложностей и так далее. Это, в принципе, нормально. Я с этим сталкиваюсь регулярно. Регулярно, когда я даю какую-то возможность, когда я прихожу и на там, 300 человек говорю одну и ту же мысль, 5-10 человек слышит, берет и делает, и за 3-4 месяца начинает зарабатывать 5-10 тысяч долларов, а находится 200 человек, которые самые умные, и говорят, что это да, нифига не получится. Вопрос стоит мотивации и того, слышите вы или нет, то это делает вся планета. Не получится может тогда, когда вообще ничего не делать. Если у вас изначально нет капитала для того, чтобы открыть небольшой магазин, либо открыть островок в торговом центре и закупить 300-500 видов товара, начните с чего-то малого. Начните, например, там, с 
10 ИСКЮ, с 20 ИСКЮ. А когда вы начнете с малого и у вас эта бизнес-модель уже нарисуется на основании вашего опыта, вы, во-первых, сами будете уверены в том, что вот так, если делать, то точно получится, а не просто там доверять мне. Да? То есть вы сами увидите, как это работает, и вы сможете привлечь инвестиции, показать уже, как это работает реальным инвесторам и, соответственно, как бы уже сделать больше бизнес. И поверьте, когда у вас получится, вы даже не будете возвращаться к пересмотру этого видео. Вы сами уже поймете, как это работает. Друзья, ну и как же без розыгрыша? Вот такие пять самолетов получат те, кто напишет название для вот этого самолета. Лучшие пять названий я выберу и разыграю. Кайшиба. Ну а мы едем на ночном поезде в Шэньчжэнь снимать для вас просто мега крутой контент. Я решил шагнуть на территорию автообзорщиков. Так что подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующий выпуск. Ставьте лайки. Кайшиба.